Hola, te habla Jorge de Aprende a Conducir. Hoy vamos con la segunda parte de eh, cómo subir pendientes. Bueno, en esta ocasión estamos hablando de pendientes largas. Eh, con poca inclinación, eh, ¿cómo lo hacemos? Primer caso. Entonces, en primer caso, eh, tenemos nuestro carro y la pendiente con poca inclinación, entonces la podemos subir eh, entre segunda y tercera. Eh, recuerden llegar siempre con buen impulso. Impulso. La clave de llegar con buen impulso es que nos permite tener una mejor eh, economía o mejor rendimiento del combustible. Pues porque ustedes no van a tener la necesidad de bajar el carro o a segunda o a primera. Entonces perfectamente una, una pendiente con poca inclinación la podemos subir en tercera. ¿Sí? Recuerden con poca inclinación, teniendo mucho cuidado obviamente eh, de los carros que lo presentan, tanto como los carros que anteceden. Listo, el segundo caso es una pendiente para nuestro vehículo con obstáculos, ¿sí? ah, objetos, otros carros o personas. Listo, una pendiente larga con poca inclinación y con obstáculos, pues es muy parecido a, a lo que hicimos con la pendiente de mucha inclinación. La diferencia es que estas pendientes nos permiten un poquito más de velocidad y al tener un poquito más de velocidad vamos a tener mejor rendimiento entonces podemos ir un poquito más rápido ¿sí? nuevamente aprovechando el impulso entonces la idea de las pendientes largas ¿sí? con poca inclinación y con obstáculos es pues, siempre teniendo muy en cuenta la parte de, de los imprevistos la gente que se quiera bajar en fin pero esto nos permite jugar un poquito más con el impulso entonces nos permite subir en cambios más más altos podríamos pensar que también podemos subirla en tercera pero recuerden por favor eh, la, la parte de, de, los de los obstáculos o del mismo tráfico una de las de las de los factores que cambiaría todo sería el tráfico ¿sí? eh, porque cuando hay tráfico entonces a uno le toca bajar de cambio entonces ya no puedes subir ya nada haces con el impulso que traías entonces te toca bajarlo a segunda y si el tráfico para como lo que se llama el efecto látigo, que para y arranca, entonces si no puedes dudarlo, simplemente te toca bajar, subirlo todo en primera, a una velocidad constante, muy despacio, consumiendo mucho combustible, pero sin tener otra alternativa. Y finalmente, eh, conduciendo en la noche nuestro vehículo, acá está nuestro carro, aquí vamos en la noche, eh, posiblemente... Eh, tengamos obstáculos o no los tengamos. Recuerden que estas son recomendaciones para la ciudad. Estas son las recomendaciones para la ciudad. Aquí puede que haya obstáculos o no, pero recuerden que una de las claves es, por favor, miren lo más lejos posible. Miren lo más lejos posible eh, para que ustedes sepan eh, qué obstáculos pueden haber allá adelante, obstáculos que terminarán afectando al que va precisamente delante de ustedes. Entonces, tanto en este en este video de sus pendientes mmm, faltas en, muy pendientes como poco pendientes siempre lo que yo recomiendo es por favor miren lo más lejos posible para que ustedes puedan prever lo que está haciendo el, o lo que va a hacer la persona que va delante de ustedes entonces eh, subir pendientes con poca inclinación nos permiten dar un mejor rendimiento eh, siempre y cuando digamos, sepamos manejar el impulso y también nos permite subir a una mejor velocidad pero tengan en cuenta los factores que les acabo de mencionar. Entonces, subir entre, diferencia entre poca pendiente y mucha pendiente, es que mmm, poca pendiente nos permite manejar más velocidad y digamos más, eh, una velocidad más constante, mientras que con mucha pendiente nos permite o nos obliga a que subamos más bien despacio y ya sea en un cambio muy bajo. Si hay obstáculos y si no lo hay, pues acabamos de ver la diferencia. En todos los casos les recomiendo ver lo más lejos posible y muy concentrados en la vida. Esos son los consejos para conducir en la ciudad. Ya vamos a mirar cómo lo haríamos en carretera. ¿Listo? Aquí estamos conduciendo en la ciudad con un piso seco. Recuerden, porque cuando llueve todo se vuelve un caos, todo se congestiona más. Les hablo Jorge de Aprende a Conducir. Por favor, eh, de corazón te pido tus comentarios, eh, regálenme sus sugerencias, ustedes cómo lo hacen. Por favor, cuando me escriban les agradecería mucho que me digan de dónde me están escribiendo de todas partes del mundo, eh, les comento que quiero ya empezar a hacer mi canal, 
en inglés porque estoy recibiendo comentarios de otros países que no son de habla hispana. Un saludo para todos mis amigos latinoamericanos, para mis, para mis amigos de Colombia que están fuera del mundo y fuera de Colombia y para las personas que me escriben fuera de América también. Un abrazo muy grande, eh, se les quiere, comenten, denle me gusta y compartan. ¿Listo? Chao.